ഹായ് എവറി വൺ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിപ്പോസ് കാണാനുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ആംഗിൾ ഓഫ് റിപ്പോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസിൽ ഒരു ബോഡി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡിക്ക് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാക്സിമം ഇൻക്ലിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ മാക്സിമം ഇൻക്ലിനേഷനിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ആ ബോഡി താഴോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ആ ബോഡിക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ തന്നെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ ഇൻ ഗിവൺ ഫിഗർ That will make the motion of 900 Newton block down the plane to impend. The coefficient of friction on all, all contact surfaces is 1 divided by 3. Okay. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോറി ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഗറിൽ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതായത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നൂട്ടൺ ബ്ലോക്കും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നൂട്ടൺ ബ്ലോക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓൾ ദി സർഫസസ് ഇസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നൂട്ടൺ ബ്ലോക്ക് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് റിപ്പോസ് ആണ് അതായത് മാക്സിമം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോഴ്സിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയണം സൈൻ കൺവെൻഷൻ അറിയണം പിന്നെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഫോഴ്സസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ തീറ്റയാണ് ആംഗിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ബോഡിയാണ് ഇത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ബോഡിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഡബ്ല്യു ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഡബ്ല്യു ആക്ടിങ് ഡൗൺ വേർഡ് പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഒരു ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മൂവ്മെന്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഉണ്ടാവുക എന്താണ് ടൈ ബാർ ആണ് അപ്പൊ വലിച്ചു കെട്ടി വെച്ചാൽ എന്താണ് മൂവ്മെന്റ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും എഫ് വൺ ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഇതാണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് എ ബിയിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ഈ ബ്ലോക്കിലേക്ക് ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എൻ വൺ ഉണ്ടാകും അതേമാതിരി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നൂട്ടൺ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിലേക്കും ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി നോർമൽ റിയാക്ഷൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ മാത്രം ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ആവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഇനി സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രീ ബോ സോറി വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഡബ്ല്യു പിന്നെ എന്താണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എൻ ടു ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ടു ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും അപ്പം ബ്ലോക്ക് ബീൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് വൺ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും തമ്മിൽ സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇസ്
അപ്പം ഇവിടെ തീറ്റയാണ് ഇവിടെ ആംഗിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തായിരിക്കും ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഇതാ ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു റൈറ്റ് ആംഗിളുടെ ട്രയാങ്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു റൈറ്റ് ആംഗിളുടെ ട്രയാങ്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്താണ് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി നയൻറ്റി മൈനസ് ഓഫ് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ എന്നാണ് വരും നയൻറ്റി മൈനസ് ഓഫ് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പം നയൻറ്റി നയൻറ്റി ക്യാൻസൽ ആവും ഈക്വൽ ടു തീറ്റ എന്നാണ് വരിക അപ്പം ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും തീറ്റ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ഈ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഈ എക്സ് ആക്സിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളുടെ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ റൈറ്റ് ആംഗിളുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ നയൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ തീറ്റ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ നമ്മൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളുടെ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ നയൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ കിട്ടിയില്ലേ ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും ഇത് തീറ്റ ആയി ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നുമില്ല ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും സെയിം ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ എക്സാമിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യണം ഡബ്ല്യൂനെയാണ് നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡബ്ല്യു വൺ ആണത് ഡബ്ല്യു ടു ആണത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഡബ്ല്യു വണ്ണിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈ ആക്സിസും ആയിട്ടാണ് ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു സൈൻ ഡബ്ല്യു വൺ സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും വേർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു വൺ കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെയാണ് വരിക ഇവിടെ തീറ്റയാണ് വരിക സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ തീറ്റയും ഈ തീറ്റയും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടു ഇവിടെയും എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടു സൈൻ തീറ്റയാണ് വരിക വി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടു കോസ് തീറ്റയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എടുത്താൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഡബ്ല്യു വൺ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ അത് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് വരിക എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തീറ്റ ആണ് വരും നമ്മുടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം
പിന്നെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സും ഡൗൺവേർഡ് ആണ് അപ്പം എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ സോറി ഡബ്ല്യു ടു കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പം എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ സിഗ്മ എച്ച് അതായത് സെക്കൻഡ് ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും എഫ് ടു ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ആണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് അപ്പം എഫ് ടു മൈനസ് എഫ് വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു സൈൻ തീറ്റ ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് മൈനസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു സൈൻ തീറ്റ എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് കിട്ടുക വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ എഫ് ടു മാത്രമാണ് നമ്മുടെ അൺണോൺ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എഫ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലോ ഫ്രിക്ഷൻ കേസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ മ്യൂ ഇൻ ടു എൻ ടു എന്നാണ് വരിക മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഈ എഫ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ്റെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് അവിടെ ഒരേ ഒരു അൺണോൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സൈൻ തീറ്റ എന്നാണ് വരിക ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ആണ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിപ്പോസ് കാണാനാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗിൾ സെയിം ആണെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതായത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഇതിൽ ഇതിൽ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും സെയിം ആണെന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും സെയിം ആണ് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ നമുക്ക് റെസ് റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്രിക്ഷനിലുള്ള പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ഫ്രിക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഞാൻ ചെയ്തതും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ട് തന്നെ വയ്യായിരിക്കുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് മൊഡ്യൂൾസൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ച പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി റെഫർ ചെയ്യണം അതിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ